Entrano in bilancio gli oltre 19 milioni di euro di risorse PNRR assegnate all'inizio dell'anno al Comune di Prato per finanziare il 100% di 23 progetti di rigenerazione urbana. Comincia così l'iter tecnico di impiego dei fondi ottenuti attraverso il bando del Ministero dell'Interno. La variazione di bilancio è stata approvata dalla Giunta martedì scorso. Il trasferimento dei fondi dello Stato è cadenzato nel tempo con tranche suddivise tra 2022, 2023, 2024 e 2025. Più in dettaglio. Oltre 6 milioni e 200 mila euro saranno destinati ai centri culturali ex conservatorio di Santa Caterina per il progetto Manifatture Digitali Cinema, Officina Giovani per l'ampliamento degli spazi e la ristrutturazione degli esistenti, al centro Pecci per la realizzazione della residenza per artisti e al recupero della Gualchiera di Cogliano. Altri 3 milioni e 700 mila euro saranno investiti per la riqualificazione degli spazi verdi delle scuole, anche per realizzare vere e proprie aule all'aperto, mentre 3 milioni e 600 mila euro sono destinati all'impiantistica sportiva. Infine 3 milioni e mezzo di euro saranno investiti in mobilità sostenibile e 2 milioni per la riqualificazione del complesso di via Roma 101. La tabella di marcia dettata dal decreto di finanziamento è serratissima. Entro il 30 settembre 2023 i lavori dovranno essere affidati. Per il 31 marzo dell'anno successivo dovrà essere realizzato almeno il 30% delle opere, pena la revoca del contributo. Infine il 31 marzo 2026 sarà il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione. L'obiettivo dell'amministrazione non è soltanto quello di rispettare i tempi ma anche quello di attuare un monitoraggio affinché questi tempi vengano rispettati non solo per, come dire, dal punto di vista operativo dei nostri uffici ma anche poi ovviamente dal punto di vista degli avvisi pubblici e dei bandi per la realizzazione delle opere.